നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഹോംവർക്ക് തന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സർക്കം സെൻറ്റർ ഓഫ് എ നിക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ഇറ്റ്സ് സെൻട്രോയിഡ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡും അതിൻ്റെ സർക്കം സെൻറ്ററും ഒരേ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത മൂന്ന് സൈഡ്സും തുല്യം മലയാളത്തിൽ സമഫിച്ച ത്രികോണം എന്ന് പറയും മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യം എ ബി സി ഇതാണ് ട്രയാങ്കിള് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാടത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കണ്ടിരുന്നു എന്താണ് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിലും മൂന്ന് മീഡിയൻ വരയ്ക്കാം എന്താണ് മീഡിയൻ എന്നൊക്കെ ആ പാടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതാണ് മീഡിയൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ എം എൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എൻ എൻ എടുത്തു അടുത്ത ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് പി എൻ എടുത്തു ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സെൻറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പാടൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഞാൻ തൽക്കാലം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മീഡിയനും എല്ലാം വരച്ച സമയത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു മീഡിയൻ എന്താണ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടുത്തെ കേസിൽ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ മീഡിയൻസും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സും എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾട്ടർനേറ്റ്സും വരച്ചാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് മീഡിയൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും മീഡിയനും ഒരേ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുള്ളതും ആ ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് ആൻ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ആയിരിക്കും എ ബിയും ബി സിയും എ സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി എം സി എം ബി പി എ ആൻഡ് എ എൻ ആർ ദ മീഡിയൻസ് മീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റിലേക്കാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ഒ ഈസ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഈ മീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് സർക്കം സെൻറ്റർ എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് In the case of equilateral triangle, ഈ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സർക്കം സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെൻറ്റർ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിവൃത്ത കേന്ദ്രം പരിവൃത്തം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കൽ സെൻറ്റർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കൽ സെൻറ്റർ ആ സർക്കൽ സെൻറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കും അല്ലെ രണ്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഈ സൈഡ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശം എടുത്തിട്ട് പകുതി കൂടുതൽ ദൂരം എടുത്തുകൊണ്ട് താഴോട്ട് മേലോട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കും അങ്ങനെ പെർപ്പെൻറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സൈഡിനും കൂടി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കും ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത് സർക്കം സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സർക്കം സെൻറ്റർ ഈസ് സർക്കം സെൻറ്റർ ഈസ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് പെർപ്പെൻ
സർക്കം സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ അല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സി എം ബി പി ആൻഡ് എ എൻ ആർ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ സി എം എന്ന് പറയുന്നതും ബി പി എന്ന് പറയുന്നതും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് കൂടിയാണ് ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസിൽ അപ്പം ഇവിടുത്തെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ സി എം ബി പി എ എൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ സി എം ബി പി എ എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദേർ ഫോർ എന്ത് പറയാം ദേർ ഫോർ ഒ ഈസ് ദ സർക്കം സെന്റർ ആൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കം സെന്റർ കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഒ സെൻട്രോയിഡ് ആണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സർക്കം സെന്റർ കൂടിയാണ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി പ്രൂവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കളയണ്ട ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കാരണം ആൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ സർക്കൾ സെന്റർ വരയ്ക്കാനും പഠിച്ചു മീഡിയൻ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വെറുതെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതി സമയം കളയണ്ട അപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അതിന്റെ ചെറിയ ഒന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം Calculate the length of a side of an equilateral triangle with the vertices on a circle of diameter 1 cm. One equilateral triangle is called diameter 1 and 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 diameter 1 വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇതിന്റെ സൈഡാണ് അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതൊരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെർട്ടസുകളിലൂടെ പോയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയുണ്ട് വൺ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പകുതി ഡയമീറ്ററിന്റെ പകുതി അപ്പൊ നോക്കി ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏത് ചോദ്യം ഇതുപോലെ വന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത് ഇതേ അണക്ക് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്ക് സംശയം വേണ്ട ഈ ആംഗിൾ ഉറപ്പായിട്ട് എത്രയായിരിക്കും ഇത് ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇത് അന്നേരം എത്ര ആയിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് റേഡിയസ് എത്രയെന്ന് അറിയാം വൺ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അറിയാം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണെന്ന് അറിയാം ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് അല്ലേ ഒ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ബി അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എ എം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ പോരെ എ എം എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ പോരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെർട്ടക്സുകളിലൂടെ ഒരു സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസ് ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു സർക്കിളും വരച്ചു എന്നിട്ട് സെന്റർ അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ താഴത്തേക്ക് വരച്ചു എന്നിട്ട് അതും വെർട്ടക്സ് കൂടി യോജിപ്പിച്ചു ഇവിടെ അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഓരോ ആംഗിളും ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓരോ കോണും എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ റേഡിയസ് വൺ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് റേഡിയസ് വൺ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം അതിവിടെ ഒ എ വൺ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്
എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ റൂൾ എഴുതണം എന്താണ് ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ദെൻ ദ സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈ റൂള് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെക്കണം എല്ലാ പടത്തിലും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് കണ്ടോ ആ റൂള് നമ്മൾ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ എ എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എന്തായിരിക്കും എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആ ടു ഇതുകൂടി വെട്ടി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ആ റൂൾ എഴുതണം ഏതാണ് ഇൻ എനി സർക്കിൾ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സെന്റർ ബൈസെക്ട് ദ കോഡ് അപ്പം എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ബൈസെക്ട് ദ കോഡ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ലംബം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിനെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോഡാണ് ഇത് സെന്റർ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആ സാധനം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ റൂൾ ഇവിടെ എഴുതണം ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ബൈസെക്ട് ദ കോഡ് അത് ഇവിടെ എഴുതണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മണി ഗുണിച്ച് എന്ത് കിട്ടിയത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ആ സൈഡല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം ഈ സൈഡ് മൊത്തത്തിൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ എ ബി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം എഫ് ഒ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ പിടിയിട്ടല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടും ഉണ്ട് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സച്ച് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ മതി പെരിമീറ്റർ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ അല്ലേ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സൈഡിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ മതി ത്രീ എ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എ എന്ന് പറയത്തില്ല അതുപോലെ ത്രീ എ ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പാസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇന്നത്